Bocah ini menggunakan gua pinus untuk meledakkan pesawat. Dia berlari pulang dan memberitahu ibunya. Tapi dilempar keluar rumah lagi. Jangan menoleh. Ketika dia menoleh, rumahnya terbakar. Dia berkeliaran di hutan. Memanggil-manggil dalam ketidakberdayaan. Bu. Tapi musuh masih tidak berniat melepaskannya. Tapi anak itu masih berdiri dengan tabah. Kalau haus minum air hujan. Kalau lapar, cari sesuatu yang bisa makan di hutan. Bertemu hewan liar, dia mengambil dahan sebagai senjata. Anak itu akhirnya melarikan diri dari hutan. Pergi ke tepi sungai untuk minum air. Dia hendak pergi tapi segera melihat tiga tentara golongan musuh. Dia buru-buru bersembunyi di bawah pohon. Tetapi ketika dia lihat ke atasnya, dia melihat seekor ular. Memikirkan tiga orang itu lebih menakutkan daripada ular. Dia menutup ketat mulutnya dengan tangannya. Tidak berani mengeluarkan suara apapun. Tidak lama kemudian, mereka pergi. Anak itu bergegas ke tepi sungai. Ambil makanan tersisa musuh dan makanlah dengan cepat. Tidak lama kemudian, anak kecil terbaring tak sadarkan diri di hutan. Melihat landak di sampingnya berbisik. Landak, bisakah kamu memanggil seseorang untuk menyelamatkanku? Setelah itu, dia koma lagi. Pada waktu ini dua pengintai Uni Soviet menemukan bocah itu. Dan bawa dia kembali ke kamp tentara. Ketika komandan melihat anak itu yang dibawa kembali oleh tentara, dia juga terkejut. Pada titik ini, anak kecil itu berbicara. Apakah landak kecil menyuruh paman menyelamatkan saya? Komandan yang serius juga menjawab bersama dengan bocah itu. Betul, nak. Ketika komandan menanyakan namanya. Dia perlahan mengulurkan tangan dan meraih tangan komandan. Sergei Aleskov. Ketika tentara bertanya kemana orang tua Sergei pergi. Dengarkan kata-kata ini. Sergei tidak bisa menahannya lagi. Melihat anak itu menangis, semuanya mengerti. Tapi ini adalah garis depan medan perang. Sergei dibawa ke rumah sakit belakang untuk perawatan. Perawat melihat anak laki-laki penuh dengan luka di tubuhnya, mereka sangat patah hati. Dengan pertanyaan yang ditanyakan anak itu. Perawat semua sangat sabar dalam menjawab. Bahkan komandan yang baru saja kembali dari medan perang melihat bocah itu. Dia tersenyum-senyuman yang waktu lama belum terlihat. Melihat Sergei ingin menyentuh pistol. Dia segera mengeluarkan amunisi. Beri dia pistol untuk dimainkan. Setelah komandan keluar, perawat memohon padanya membiarkan bocah itu tinggal di kamp tentara. Tetapi komandan segera mengubah ekspresinya dan berkata, Mustahil. Anak-anak tidak termasuk dalam medan perang. Tidak ada yang termasuk dalam medan perang. Dengan anak laki-laki yang ingin landak untuk menemukan seseorang agar menyelamatkannya. Akibatnya, dia benar-benar diselamatkan oleh sekelompok tentara. Juga menjadi kesayangan militer. Kemunculan bocah itu, seperti malaikat yang memancarkan cahaya hangat. Menerangi hati prajurit yang terluka. Tapi Sergei masih tidak bersama dengan medan perang. Ketika para prajurit mengetahui bahwa Sergei akan dibawa ke panti asuhan di belakang. Seorang tentara dikirim memohon komandan untuk menjaga bocah itu di sini. Karena semuanya mencintai Sergei. Komandan segera menolak. Tapi para prajurit tidak tahu bahwa dialah yang paling tidak tahan. Pada hari itu, Sergei sepertinya juga tahu tentang ini. Air matanya mengalir, ucapkan selamat tinggal pada komandan. Komandan tidak tahan untuk menatap matanya. Buru-buru mengeluarkan pistol yang telahnya mengukir sejak lama dan memberikannya padanya. Tapi anak laki-laki itu memeluk komandan dengan erat dan berkata, Aku sangat takut, takut mereka akan membunuhmu. Dua kata menusuk hatinya. Sekarang dia sadar. Dia dan para prajurit adalah pendukung terakhir bocah itu. Apakah kamu ingin menjadi anak laki-lakiku? Apakah saya diizinkan? Ketika para prajurit mengetahui bahwa Sergei diizinkan untuk tinggal. Begadang semalaman menjahit seragam militer untuknya. Sergei berlarian di kamp militer dengan seragam militer. Tiba-tiba. Pesawat musuh menjatuhkan bom. Dia langsung dipeluk dan dilempar ke parit. Ini adalah pengalaman medan perang pertama anak itu. Setelah peperangan itu, dia mendongak dan terlihat para prajurit terluka parah. Sergei khawatir keselamatan ayahnya. Buru-buru berlari untuk bertanya bagaimana ayahnya. Seorang perawat membawanya ke tempat lain dan berkata, Kamu sudah menjadi tentara. 
jangan main-main di sini. Jadi dia berlari ke tenda. Membawa air untuk para prajurit yang terluka. Ketika dia selesai membawa air untuk seorang prajurit yang terluka. Seorang memintanya untuk melihat surat yang dikirimkan keluarganya kepadanya. Meskipun anak itu buta huruf. Tetapi karena dia tidak ingin mengecewakannya, dia tetap membacanya dengan keras. Untuk membuat semua orang tidak terlalu sedih. Sergei berdiri di podium dan bernyanyi untuk didengar semua orang. Dalam foto yang dicetak di atas kertas. Tidak jelas deskripsinya. Tentara-tentara itu seperti anak-anak. Jadilah pahlawan perang dunia. Kemudian Sergei berlari mencari komandan. Berharap komandan memberinya misi. Surat dari keluarga tentara telah tiba. Dia mempercayakan bocah itu tugas mengantarkan surat. Para prajurit yang tahu bahwa Sergei akan membawakan mereka surat-surat jadi semuanya sangat senang. Tetapi jika ingin mengambil surat itu, mereka harus memenuhi permintaannya. Ini untuk menari tarian. Setelah mengantarkan surat, dia berlari kembali ke barak. Saat dia berjalan, dia meniru pramuka. Gunakan teropong untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, Sergei menemukan satu kaki di rumput. Jadi segera lari kembali ke barak. Laporkan penemuannya kepada para prajurit. Prajurit ragu-ragu berlari ke lokasi. Menahan anak laki-laki itu di sini. Dan mereka berlari untuk membakar rumput. Kedua musuh segera bergegas keluar. Sergei masih menarik telegraf dari tumpukan rumput. Kembali ke barak, Sergei melaporkan kepada komandan bahwa misi telah selesai. Sama sekali tidak menyebutkan dia telah menemukan dua musuh. Tapi tidak lama kemudian, musuh menyerang barak. Anak laki-laki enam tahun mengatasi hujan peluru. Bawa kotak P3K untuk tentara di garis depan. Tubuh kecil itu dengan terampil menyeberang melalui parit. Saat dia membawa obat, para prajurit menyuruhnya untuk bergegas kembali ke ruangan komando untuk menghindari bom. Tapi anak itu menggelengkan kepalanya ingin tinggal dan membantu para prajurit. Sergei Aleskov segera patuhi perintah. Ya Kapten. Setelah kembali ke ruang komando, Sergei mendengar utusan itu mengatakan saluran telepon terputus. Komandan memerintahkan utusan itu untuk memperbaikinya. Sergei juga mengejar utusan itu. Dia berjalan sambil menjatuhkan tali. Anak itu juga mengikuti tali. Bocah itu merangkak ke atas parit. Menemukan bahwa utusan itu terkena bom. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyatukan kedua saluran telepon telah putus itu. Telegram dipulihkan dengan sangat cepat. Medan perang diterima lebih banyak bala bantuan. Pertempuran ini juga dimenangkan. Tidak lama setelah perang berakhir. Komandan menerima perintah untuk kembali ke belakang untuk memasok. Mobil telah mengaktifkan tambang. Prajurit yang meninggal. Ayahnya juga terluka. Jalan penuh duri di depan. Mereka akhirnya bersatu kembali dengan perusahaan. Kembali ke ruang komandan. Sergei meminta komandan untuk memberinya misi. Misinya kali ini adalah memeriksa seragam dan peralatan. Pergi ke Liga. Sergei diangkat oleh seorang tentara. Dan berinya coklat batangan yang baru saja dia sita. Anak itu dengan sangat serius menolak. Kapten segera mengumpulkan tentara. Sergei dengan sangat serius memeriksa situasi setiap prajurit. Karena tidak bisa menulis. Jadi dia meminta kapten untuk membuat catatan untuknya. Kembali ke kamar komandan. Sergei menyerahkan catatan misi. Jenderal yang duduk di sana juga sangat memuji anak itu. Malam hari. Komandan mengajak Sergei jalan-jalan. Tiba-tiba. Pesawat musuh tidak berhenti menjatuhkan bom. Sergei dengan terampil melompat ke parit. Tapi komandan itu dimakamkan di parit. Sergei buru-buru berlari untuk memindahkan cabang. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki berusia 6 tahun memindahkannya? Hanya bisa pergi mencari orang lain untuk membantu. Untungnya, komandan diselamatkan tepat waktu. Melihat ayahnya terbungkus perban. Sergei, yang selalu ulet, sekarang meneteskan air mata. Ayahnya harus menghiburnya, dia menyeka air mata. Tidak lama kemudian, perang telah berakhir. 
Sergei dan pasukannya meninggalkan medan perang. Ekspresi berani anak laki-laki itu di medan perang juga diakui dan dipuji oleh para prajurit. Sergei menerima medali kehormatan. Menjadi prajurit sejati.